Es ist Punkt 10, auch heute an einem denkwürdigen Tag, dem 9. November 2016. Punkt 10, Fonds und CFDs täglich, jeden Tag ein Trade, fünf Werktage die Woche, fünf Daytrader, heute traditionell am Mittwoch mit dem Heiko Behrend. Noch spricht Berlin, noch spricht Admiral Markets. Ich grüße Sie. Ja, war irgendwas mit einem Augenzwinkern? Der DAX macht eine Aufholrally von den großen, großen Minuszahlen von heute 8 Uhr. Also vieles, was wir uns heute anschauen werden. Wahrscheinlich DAX und anderes heute im Fokus, legen wir direkt los, aber die Performer-Dinge dürfen und müssen wir immer sagen, Risikohinweis. Es geht bei Admar Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt waren, Ihre Strategie nicht aufging, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und dem Risikomanagement ausreichend vertraut und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit echtem Geld weiter traden. Admiral Markets richtet sich immer an den selbstentscheidenden Anleger. Execution only. Bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Gibt es bei uns nie. Wir wagen Marktausblicke, wir entwickeln Trading-Ideen, wir können aber Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Kompletten Warnhinweis können Sie nachlesen, wenn Sie möchten, unten rechts als blauer Link auch hinterlegt. Und insbesondere bei Punkt 10, nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nie. Es geht darum, dem Daytrader einige Fragen stellen zu können, Trading-Ideen zu entwickeln, den Markt zu screenen, nicht mehr, nicht weniger. Fünf Tage, fünf Trader, jeder mit seinem eigenen Stil. Heute ist der Mittwoch, deswegen ist der Heiko dran, wenn Ihre Zeit es erlaubt, auch gerne mal die anderen Tage dabei sein. Wir stehen parat, donnerstags der Jochen, freitags der Dirk, Montag der Thomas und dienstags der Costa, hier tradet Deutschland. Wir haben nämlich etwas zu sagen, über zehn Live-Webinare in der Woche. Wenn Sie die anderen noch nicht kennen, über den eingeblendeten Link können Sie sich gerne anmelden und auch die anderen mal mitmachen. Wir freuen uns, wenn Sie auch da was mitnehmen können. Ja. Und nichtsdestotrotz, auch rund um die US-Wahl, ich habe Geburtstag gehabt am 3.11., deswegen der Chef gibt einen aus. Wenn Sie Forex und CFDs traden möchten, nehmen Sie die Aktion gerne mit, gilt für Neu- und Bestandskunden. Ab 1.000 Euro Einzahlung von neuem Geld geht es los und Sie können dann je nach Einzahlungssumme 10 Tage oder maximal bis zu 40 Tage bis zu vier Instrumente quasi kostenlos ohne Spread traden. Wenn Sie so interessiert, auf admirmarkets.de finden Sie alle Details dazu natürlich wie immer. Ja. Das werde ich heute mal ein bisschen mit Gas überspringen. Wir sind der beste Forex Broker und bester CFD Broker, sagen einige Quellen. Warum, wieso, weshalb haben Sie da eingeblendet gesehen? Das haben zum Beispiel DKI oder Brokerverleih gesagt. Und wenn Sie eins zu eins mal sprechen möchten, hier über die Kontaktdaten ist es natürlich gerne möglich. So, mit Gas gegeben, damit du was sagen kannst. Was macht der DAX? Sind wir im Plus, sind wir im Minus? Wohin geht die Reise? Hallo, schön, dass wir dich haben, Heiko. Rock den Markt. <lacht> Jawohl, danke Jens. Ähm, ich gehe rüber auf meinen Bildschirm. Ähm, man sieht hier die Trades, die ich heute gemacht habe, ähm, noch schnell. Noch schnell, was soll ich sagen? Ähm, ich habe sie natürlich nach System gemacht, aber ich musste erst mein eigenes Portfolio ähm, sozusagen ähm, traden. Also mein privates Portfolio habe ich heute getradet. Und dann auch noch mein äh, Account für meinen Premium Service habe ich auch noch im Gewinn getradet. In meinem privaten Account habe ich äh, sozusagen mein äh, in, in sechs Minuten das verdient, was ich sonst eigentlich im ganzen Monat verdiene. Und habe jetzt hier noch bei Admiral Markets das auch noch getradet. Und auch hier sind wir jetzt bei 482 Euro. Also es läuft wie am Schnürchen. Ähm, ja, ähm, ich bin hier zwar relativ spät rein. Aber es ist ähm, zu 100 pro genau das ähm, passiert, was ich heute ähm, ja, prognostiziert habe. Die Sache ist halt die, ich weiß ja nie, wie es wirklich so läuft, aber es ist am Ende genau das gelaufen, was ich heute in diesem Ausblick hier geschrieben hatte. Und wir stehen jetzt eine Stunde später schon fast bei 10.400. Und das ist das typische Eindecken eines Marktes, wenn... Short-Positionen, die Absicherung auf Portfolios wieder aufgelöst werden. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist ganz logisch, es hat nichts mit Hexerei zu tun, es ist einfach nur logisch. Wie gesagt, und das ist ja auch meine Mission, dass ich versuche auch Tradern, die denken, dass der Markt manipuliert sei, die denken, dass der Markt sich ähm, nach irgendwelchen Indikatoren richten, die, die, die sonst was denken, dass alles nur Lug und Trug ist und die Großen ja nur die Kleinen abzocken, genau dem möchte ich ja entgegenwirken und sagen, 
es sieht ähm, alles anders aus, wie es eigentlich ist und ähm, es heißt, man muss es halt lernen, ähm, sehen und verstehen. Ich habe jetzt den Tagesausblick hier nochmal in den Chat reinkopiert und ähm, ja, ich habe heute frecherweise sogar geschrieben, der Markt kann sogar jetzt noch das Gap hier schließen. Also ich sehe das auch als, ähm, als, als Möglichkeit an. Ja, ich bedanke mich an der Stelle auch mal für das Feedback ähm, hier in meinem ähm, Stream. Auch da ist es so, ähm, ähm, ein Trader hat geschrieben, ich bin so froh, dass ich das Video heute angeschaut habe, war um 9 Uhr komplett bärisch eingestellt, bin froh, dass ich auf dich gehört und meine Order geändert habe. Auch von mir ganz großes Lob, äh, bin beeindruckt von deiner Analyse heute Morgen. Also vielen Dank erstmal für das Lob und auch ähm, über Skype und so haben mich noch weitere äh, Lobeshymnen erreicht. Ich will mich aber da auch gar nicht darauf ausruhen. Ähm, wichtig ist für mich das Verständnis für die Märkte zu haben, dass man nicht hier ähm, lernt, ähm, gewisse Marktgegebenheiten zu verstehen. Und wer es für heute noch nicht wirklich verstanden hat, was da ab, gerade abläuft oder abgelaufen ist, unbedingt das Morgenvideo anschauen. Ja? Gut, was habe ich gemacht? Ähm, das, was wir heute jetzt gerade gesehen haben, ist ein typischer Eindeckungsmarkt. Die Sache ist die, ich bin von Anfang an ähm, von dem ersten Szenario ausgegangen und ähm, also ich hatte es, glaube ich, auch im Morgenvideo gesagt, dass ich eigentlich volles Brett long eingestellt bin. So. Und ähm, ich habe es jetzt hier so ein bisschen gehandelt bei Admiral. Der Einstieg, der Anfang war nicht ganz gut, aber auch das ist ein typischer Verlauf ähm, für sowas. Ähm, und äh, ich möchte gerne meine, meine Trades, die ich heute hier gemacht habe, nochmal erklären. Ich habe nur mit drei CFDs pro Position gehandelt. Also normalerweise handle ich so um die 25 CFDs äh, für mich privat. Ähm, der Account ist zwar relativ klein, ähm, der Account steht jetzt bei 20.000, stand irgendwie mal bei 15.000 oder so. Also ich handle da ja immer nur mal am Mittwoch drin. Und ähm, es verhält sich jetzt so, dass... Ähm, ja, selbst auf so einem kleinen Account würde ich persönlich, weil ich meine Risiken in, im, im Griff habe und die Mehrzahl der Tage auch im Gewinn beende, würde ich auch privat selbst bei so einem Account mit diesen Positionsgrößen handeln, die ich handle. Ja. Aber auch da ist es so, da unterscheidet sich das Skype Trading auch sehr stark von dem, was man normal kennt. Ja, also Regelwerke, die man so normal kennt, treffen nicht wirklich im Skype Trading zu, nicht unbedingt. Gut, was habe ich gemacht? Den Verlauf, ähm, das ist ein typischer Eindeckungsmove. Ähm, eigentlich habe ich die Position viel zu klein gewählt. Eigentlich muss man in so, einer, in so einem Markt noch wesentlich mehr verdienen. Mit so einem Account kann man sogar wesentlich mehr verdienen. Aber äh, man soll es ja auch nicht übertreiben. Interessant ist hier der, dieser letzte Trade 100,4. Und zwar ist das ein Trade, der, der ist ähm, gehandelt worden mit einem einzigen CFD. Man sieht es hier unten, ein CFD, eingestiegen bei 10.255, ausgestiegen bei 10.355, sogar noch 0,4 Punkte positives Slippage bekommen, genau um 10 Uhr und 2 Sekunden, 10.355,4, also 100 Punkte mit einem CFD getradet. Das heißt, selbst ein Portfolio, selbst ein, selbst ein kleiner Trader, der nur ein CFD handelt, das sind 10.000, also wenn man es umrechnet, 10.255 Euro, die ich investiert habe. Das heißt, auch bei einem kleinen Portfolio kann das ja eventuell viel sein oder auch wenig sein, aber ich wollte, was ich hier zeigen wollte, ist einfach 10.100 Euro oder 100 Punkte an so einem Tag sind heute Normalität, also für den heutigen Tag speziell. Und man sieht, selbst 100 Punkte sind viel zu wenig. Ja, weil der Markt jetzt hier schon wieder ähm, nochmal 50 Punkte höher steht und jetzt die 10.400 erreicht hat und wir gleich am Tagestief von gestern sind. Also wer hätte das heute früh gedacht? Und das ist halt alles nur logisch, dass der Markt so läuft, wie er läuft. Gut, wie ist dieser Trade jetzt hier zustande gekommen? Ähm, es gibt bei mir, ähm, oder es gibt drei Wege, wie ich bei einem Einstieg in einem Trend ähm, ähm, handeln kann. Und ähm, hier möchte ich jetzt nochmal auf das eingehen, wie denn der Markt entsprechend, ähm, wie ich hier getradet habe. Ja. Äh, Gerade kommt die Frage, ich habe nebenbei den Chat offen, Jens, ähm, ich werde mal die Frage selber ähm, stellen und beantworten. Ähm, äh, Short bei 10.400, also wie gesagt, man kann sicherlich zwischendrin Short handeln. Ich kann es aber heute nur empfehlen, nicht der Kluge, versuchen der Kluge zu sein, der das hoch shortet. Weil wenn der Markt eindeckt und ihr geht hier nicht mit 5 oder 10 Punkten Gewinn raus, kann es unter Umständen sein, ihr werdet überrannt. Weil der nächste Spike auf der Oberseite, der nächste Spike auf der Oberseite 
ähm, wenn der genauso schnell geht wie vorhin, dann ist es so. Ihr könnt einen Short Trade machen. Ich habe heute zum Beispiel im, ähm, dem Musterdepot, welches ich in meinem Premium Service Trader, einen Short Trade gemacht. Und zwar hier mit 20 CFDs habe ich hier äh, einen Short Trade gehandelt, ähm, den ich aber mit 5 Punkten ähm, Gewinn geschlossen habe. Bei der Volatilität kann man immer beide Seiten traden. Ist gar kein Problem. Wichtig ist nur, wenn es nicht läuft, muss man so schnell wie möglich raus sein. Ja, also da kommt es immer, also ich kann die Frage deswegen nicht so ganz genau beantworten, weil ich natürlich nicht weiß, möchte man bei 10.400 Short gehen, auf 5 Punkte spekulieren oder möchte man auf 200 Punkte spekulieren? Hat man einen 5 Punkte Stop, einen 10 Punkte Stop oder vielleicht einen 200 Punkte Stop? Ja, das ist halt alles ähm, ähm, so eine Sache, ähm, wo man halt schauen möchte, äh, schauen muss. Ja, ähm, okay. Also ich möchte gerne kurz meine Trades und meine Einstiege hier erklären, die ich gerade gemacht habe. Ja, meine Einstiege erklären und ähm, nochmal ein, ähm, reingehen äh, oder darauf eingehen, wie man denn in so einen Trend einsteigen kann. Also wir sehen halt, ich habe unter Wasser gewisse Positionen aufgebaut. Ich war ungefähr 200 Euro im Minus und habe den am Ende 480 Euro geschlossen. Es geht bei mir hier auch ähm, wie bei etwas größeren Tradern immer um die Risikoadjustierung, Nachkauf im Verlust was für mich ja aber nur ein temporärer Verlust ist, der ähm, ähm, einfach fürs Positionsmanagen ganz gut ist. Ja. So, ähm, deswegen möchte ich das erklären, was ich da heute getan habe und ähm, einfach mal diese drei, ähm, die drei, die drei Varianten hier gerade mal vorstellen, weil ich denke mal als Lerneffekt sicherlich ganz gut. Gut, also schauen wir uns an, wie kann ein Markt laufen? So wie heute. Wir sehen, der Markt steigt nach oben, geht runter und steigt hoch. Variante 1. Variante 2, Markt steigt nach oben, fällt nach unten, geht ein Stück hoch, macht ein neues Tief und geht dann höher. Variante 3, Markt steigt, Markt fällt, Markt steigt, Markt fällt, Markt steigt. So, das sind, sage ich jetzt mal, die Haupttypen, wie ein Trend laufen kann. Ja, welches haben wir heute gesehen? Also mein erster Entry, äh, den ich hier eingesetzt habe, war auf Variante 1. Ich mache mal hier 1, 2 und 3. So. Also erster Entry war Variante 1. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass der Markt, wenn ich hier einsteige, da oben bei, ähm, das ist der erste Entry, ähm, mache hier mal einen Pfeil hin, also hier, ups, so. Also hier hin, da mein erster Entry. Bei Eindeckungsmärkten ist es am besten, oder bei, bei Märkten, die eindecken, sehen wir sehr oft Variante 2. Das heißt, im Idealfall nehmen wir das letzte Tief raus. Ich lasse mich hier an diesem letzten Tief nicht ausstoppen, weil ich nicht davon ausgehe, dass der Markt weiter fallen würde. Deswegen habe ich hier unten die Position aufgestoppt. Und wir sehen Variante 2, das heißt, ich tue am Tief entsprechend an der, an der äh, ja, nach Orderflow oder einfach aufgrund des Marktverhaltens tue ich hier entsprechend die Positionierung aufstocken. Das heißt, äh, Variante 2, ich steige hier unten ein, irgendwo an dem letzten lokalen Tief oder leicht darüber und setze das drauf, dass nach Variante 2 der Trend durchläuft. Variante 3 als solches haben wir nicht gesehen. Ähm, war heute nicht ähm, vorhanden. Und Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich unsere Positionierung hier verhält, also Variante 2, also Variante 1 lief nicht, das heißt ich habe durch meine weiten Stops, der Stop war heute minus 30 Punkte, der nicht erreicht wurde, nicht erreicht wurde konnte ich sozusagen dieses Durchmanagen, das heißt selbst ein, ein Bruch dieses letzten Tiefs hier ist nicht gefährlich für mich gewesen. Es klingt vielleicht, ähm, äh, es klingt jetzt vielleicht idiotisch zu sagen, woher weiß der, wie die Börse läuft, aber ähm, das, was ihr hier seht, ist 16 Jahre, über 16 Jahre Trading-Erfahrung im kurzfristigen Bereich und ich weiß nicht, wie viele tausend, also in meiner Anfangszeit wurde ich dort immer rausgeholt, das heißt, das waren früher meine Stop-Losses, machen wir die Linie mal richtig Magenta-Farben, ähm, früher wurde ich da immer ausgestoppt, da wo ich heute einsteige. Äh, da hatte ich auch am Anfang habe ich natürlich auch keinerlei Marktverständnis gehabt. Das heißt, hier unten links wurde ich immer ausgestoppt und bin, habe danach dann dieser Bewegung zugeschaut. Heute trade ich diese Bewegung und steige dort ein, wo ich früher halt ausgestiegen bin. 
Das ist halt ähm, das Verständnis des Marktes und der Marktstrukturen. Äh, und das ist das Ergebnis aus 16 Jahren Erfahrung. Ähm, bitte macht nicht eins, dass ihr immer an diesem Punkt long geht. Es gibt ähm, ganz viele äh, Situationen, wo dieser, Punkt, wo dieser Punkt gefährlich ist und genau das Ende bedeutet. Ja. Ähm, hast du mit dem Orderbook getradet und wie sah dies aus? Also so Orderbuch als solches habe ich heute gar nicht benutzen müssen, weil der Markt einfach so schnell und so sauber gelaufen ist. Also für mich ist das zum Beispiel heute von der Struktur nur der 1a. Also besser kann im Markt eigentlich nicht, nicht laufen, wenn es sich auch so verhält, wie es sich verhält. Also ich habe heute keinerlei Orderflow genutzt, ich habe keinerlei, ähm, weil der Orderflow ist eigentlich auch nicht ähm, praktikabel, weil es einfach viel zu schnell geht. Äh, man sieht ähm, ganz selten eine große Order. Das Buch als solches ist relativ dünn. Ähm, ja, wir sehen relativ wenig Kontrakte immer auf einem Level. Also das Orderbuch bringt heute eigentlich nicht viel. Viel wichtiger ist es heute, die Struktur an sich zu verstehen. Gut, ähm, jetzt nochmal kurz, ähm, warum, das sieht jetzt äh, völlig be behämmert aus, wenn man sagt, äh, der Bären, der hat eine Meise, der, der kauft A im Verlust nach und B ähm, ähm, schafft er es noch, ähm, die Position dann laufen zu lassen. Und ähm, das möchte ich einfach erklären, weil ähm, für mich ist es der Erfolgsbringer schlechthin, ähm, so zu bauen, also Position auf und abzubauen, ist für mich eigentlich das A und O. Ja. So, ich mache den Trade auch noch mal ein bisschen größer, damit man den auch noch mal ein bisschen besser sieht. Und ich werde den auf der rechten Seite jetzt mal durchskizzieren auf die Schnelle, damit man das einfach noch mal ein bisschen besser versteht. Also es geht hier um die Situation, der Markt steigt, fällt erstmal durchs Tief, ich baue die Position weiter auf und dann baue ich die Position ab und lasse sie laufen. Und das Ganze gehen wir jetzt mal schematisch durch, damit man das auch noch mal ein bisschen besser in der Nachbetrachtung sieht. So, dafür zeichne ich das ganze Thema nochmal ganz groß. Das heißt, so, so ich zeichne jetzt mit Grün, ich zeichne jetzt mit Grün sozusagen erstmal meine schnell meine Positionierung ein. Also ein Trade, ein Entry hier, ein Entry hier und Entry ähm, oder zwei hier. Machen wir mal zwei Punkte, zwei Punkte hier, einer hier und Position 2 und 3 genau am Tief. Also das heißt, ähm, hier ein Entry, ähm, hier ein Entry und dann nochmal etwas später auch ähm, hier ein Entry und da ein Entry. So. Ähm, wenn man jetzt mal hier ähm, schaut, wie der Entry aussieht, also der Gesamtentry, das heißt ähm, an diesem Preisbereich, also das ist mein Entry, dann gehe ich die nächste Position rein dann rutscht der Entry hier runter auf diesem Preislevel, weil die Position kommt mit dazu, das heißt, ich, ich kaufe ja am Verlust nach, das heißt, die Position rutscht nach unten und ähm, jetzt sieht man folgendes, die Position hier rutscht auch jetzt, nachdem diese beiden Entries sind, noch weiter nach unten. Das heißt, mein Durchschnitts-Entry ähm, liegt jetzt auf diesem Level. Was passiert natürlich hier ähm, auf der Gegenseite, auf der Verlustseite? Auf der Verlustseite sehen wir, dass ähm, mein, mein Risiko nach unten halt höher wird. Also das heißt, mit einer Position habe ich jetzt hier an diesem Stand, hätte ich mit einer Position, ich sage jetzt mal 100 Euro verloren, mit den drei Positionen jetzt schon minus 200 Euro. Das heißt, ich bohre natürlich mein Risiko auf. Das heißt, mein Risiko geht nach oben. Ja, Aber wichtig ist, ich versuche es immer in meinem Gesamtrisiko zu lassen. Also das heißt, die Position ist vom Risiko her trotzdem so gewählt, dass es so bleibt, wie es bleibt. Ich kann meinen Stop, ähm, mein Stop liegt irgendwo hier in diesem Preisbereich, liegt auch mein Gesamtstop. Das heißt, mein Gesamtstop ist so gewählt, dass ich im Summe mit allen Teilpositionen nicht mehr verliere, wie ich auch verlieren möchte. Das ist ganz, 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 ganz äh, wichtig. So, dann gibt es hier zwei extra Positionen, die ich extra manage. Das sind hier diese beiden Positionen, die habe ich glattgestellt mit jeweils für plus 5 Punkte. Das heißt, auf meinem Konto habe ich dann hier schon mal plus das waren 5 CFD plus 50 Euro. Das heißt, wenn ich hier ausgestoppt werde mit minus 300 dazu plus 50, habe ich sogar noch weniger verdient wie geplant. So, dann sind die raus. So, jetzt, sehen, jetzt, jetzt schauen wir mal folgendes. Wie verhält sich die Positionierung, wenn ich jetzt den Entry sozusagen wieder abbaue? Ich baue ja die Position hier ab. Und das jetzt kommt das Spannende an der ganzen Geschichte. Dieser, diesen Trade ähm, schließe ich hier, das heißt, mein Durchschnittskurs verändert sich nicht. Also mein Durchschnittskurs hier 
ähm, verändert sich nicht, wenn ich die Position in der Mitte rauslöse, dann ist mein Durchschnittskurs plus minus null, ähm, äh, verändert sich nicht. Das heißt aber, auf der anderen Seite habe ich hier mit diesem Trade einen Gewinn realisiert, nochmal plus 18 Euro oder so oder plus 20 Euro. Und jetzt kommt das Entscheidende. Als nächstes verkaufe ich die beiden Positionen, die ich als erstes reingegangen habe. Also als nächstes verkaufe ich die Position mit plus 3 Euro und die nächste mit plus 38. So, plus 38 Euro. Was passiert mit meinem Entry an dieser Stelle? Mein Entry rutscht runter nach hier, wo ich die letzten Positionen eingegangen bin. Das ist mein Entry jetzt. So. Und das sieht natürlich genial aus. Der Markt steht hier oben, da oben. Mein Entry jetzt ist hier unten. Das ist jetzt mein Entry. Ich bin bereit, wenn ich das jetzt nochmal ganz kurz aufzeige, wir müssen zum Ende kommen. Mein Entry ist hier unten. Ich bin bereits hier an diesem Hoch, bin ich bereits 40 Punkte vorne. Ja, ich bin hier 40 Punkte vorne und habe einen theoretischen Stop noch. Jetzt am Ende meines Trades habe ich hier einen Stop von ungefähr minus, ja, von minus 10 Punkte. Von minus 10 Punkte ist jetzt noch mein Stop hier. Das ist jetzt mein Risiko. Ich bin jetzt hier schon bei plus 40. Das heißt, ich habe jetzt schon einen CAV von 1 zu 4. Und wenn ich jetzt mal die letzte Position nehme, die letzte Position am Ende auf meinen 10 CFDs, die ich dort hatte, habe ich einmal 100 Euro verdient, 147 und 111 Euro mit der letzten Positionierung. Weil ich jetzt den letzten Trade, den letzten Trade von hier unten, hier oben, wie gesagt, das heißt, ich bin von hier unten long und schließe den Trade da oben. Also am Ende habe ich hier vielleicht für den Trade, der letzte Trade, ganz schnell noch, minus 10 Punkte, gleich, äh Quatsch, ich war ja mit 3 CFDs, minus 10 Punkte heißt minus 30 Euro, ne 6 CFD, minus 60 Euro, 2 mal, 2 mal 3, minus 60 Euro und das war letzter Trade mein Risiko und mein Gewinn, mein Gewinn, jetzt haltet euch fest, 111 Euro. 8 plus 100,4 plus 174,60 macht 359,80 plus 359,80 macht einen äh, CRV von durch 60 von 5,9. Ja, so und das ist das, was am Ende halt das ganze Thema ausmacht, warum es sinnvoll ist, am Ende da unten ähm, den Trade zu haben und das sieht natürlich äh, für mich ähm, immer gigantisch aus, wenn ich jetzt hier sozusagen äh, den Trade drinne habe, ähm, den Trade drinne habe, machen wir mal hier kurz auf 5 Minuten Basis, den letzten Trade, ich zeige noch mal, wenn ich den hier so reinziehe, sieht das natürlich jedes Mal tip top aus. Ja, wenn man da unten den Trade Long drin hat und stellt ihn da oben glatt. Ja, das ist das Ziel des Ganzen. Das heißt, das CAV ist extremst gut. Ja. So, wir gut, haben deutlich also überzogen, war aber an diesem Tag auch okay. Wir haben ja eigentlich immer 15, 20 Minuten. Vielen, vielen Dank. Alle Fragen schaffen wir heute nicht. Wir müssen aber einfach die Zeit als Grenze akzeptieren. Achten Sie auf Ihre Trades. Es kann immer noch zu Überraschungen im Laufe des Tages kommen. Schauen wir mal. Aber Bewegungen, wie Bewegungen nur möglich sind, hat es heute mal wieder an diesem Handelstag gegeben. Toi, toi, toi. Beide Richtungen immer sehen, Long und Short und jeden Tag gibt es neue Chancen. Deswegen haben wir morgen wieder Punkt 10 mit dem Datefader Jochen Schmidt dann. Ich grüße Sie, tschüss aus Berlin, allzeit gute Trades und Schlusswort vom Heiko für heute. Ja, wie gesagt, also ähm, wer das lernen möchte, kann gerne bei mir in Guidance ähm, ähm, auftauchen, mich anschreiben und kann gerne mehr darüber erfahren. Den Link kopiere ich dann nochmal rein oder auch unter das Video, was online gestellt wird. Schaut euch, euch es an, versucht das Ganze nachzuvollziehen und dann wünsche ich euch für heute noch ganz viel ähm, Glück, Erfolg und wie gesagt, wem das alles suspekt ist, der muss es nicht traden. In dem Sinne, ähm, tschüss mit Öl.